2017, da haben wir im ganz tollen Ferienhaus in Südtirol Urlaub gemacht. Ich habe sofort gemerkt, als ich in, an diesem Ort für eine gewisse Zeit leben durfte, ich möchte auch mal erlernen, wie man es so gut schaffen kann, ähm, gebauten Raum herzustellen, der die Umgebung nicht angreift und der mit den Traditionalismen und Regionalismen des Ortes und der Materialität und dem Umfeld so gut arbeiten kann und irgendwie den Ort auch nicht zerstört, weil jeglicher gebauter Raum, den wir in, in eine Umgebung stellen, macht ja schon eine Wunde mit der Landschaft aus. Und ich wollte irgendwie seitdem erlernen, wie man das schafft, und für uns relativ ästhetisch langlebigen Raum herzustellen, ohne der Landschaft und der Umgebung ähm, ja, weh zu tun. Und das war so der Drehmoment, wo ich gesagt habe, das möchte ich irgendwann mal erlernen. Ich habe euch hier mal einen Ausschnitt von einem Arbeitsmodell mitgebracht und das widerspiegelt eigentlich für mich unsere Arbeitsweise im Architekturstudium, wie es über das ganze Semester immer wieder aus Zeichnungen zu äh, Diskursen, Zeichnungen ähm, in unterschiedlichen Maßstäben, aber auch dem Modellbau und immer wieder hin und her springt und auch nicht nur ein ganzes Modell entsteht, sondern immer nur Ausschnitte von einem ganzen Gebäude und wie wir damit arbeiten und es dann auch ganz schnell wieder verwerfen, weil dieses ähm, ja, Arbeitsmodell, das hat nie so dann stattgefunden und das, finde ich, zeigt auch diese enorme Variabilität des Studiums und was auch immer so viel Spaß macht, dass man nicht sofort die beste Lösung finden muss, sondern dass es ein Arbeitsprozess ist. Im Endeffekt, und besonders weil ich jetzt gerade im sechsten Semester bin, war es, glaube ich, das Beste, was ich hätte machen können, auch mit, dem, mit der Möglichkeit, zwischendurch ins Ausland zu gehen, das haben nicht viele Universitäten auch generell das ganze Zusammenspiel von der Größe der Uni, auch im Kontext mit der Stadt, ähm, mit den unterschiedlichen Fakultäten, dass es irgendwie die eine technische Seite gibt, die einen beeinflusst, also die Bauingenieure und Baumanager, aber andererseits auch die freien Künstler und Produktdesigner und irgendwie in der Mitte sind die Architekten. Also es ist wie so eine kleine ähm, Wippe, wo die immer ihre Balance findet zwischen eher den auf den Boden gebliebenen und den ja, freien Künstlern, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, an keiner Uni ist, herrscht so ein gutes Zusammenspiel und dass man auch Projekte anderer mal anschaut, um um Inspiration zu finden und auch doch, ähm, besonders für einen Bachelorstudenten mit der Größe der Stadt, dass man nicht verloren ist, aber dass man mal von zu Hause raus ist und ähm, ja, auch mal auf sich selbst gestellt ist und sich selbst neu entdecken kann. Praxisorientierung der Uni ist, glaube ich, auch immens hoch, weil ähm, das fünfte Semester ist ähm, das Praxissemester würde ich sogar nennen. Man hat die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen für ein Praktikum oder auch für ein Auslandsstudiensemester. Ich habe das Auslandsstudiensemester auf Grundlage eines Stipendiums gewählt, aber genauso gut hätte man ein Praktikum innerhalb Deutschlands oder auch im Ausland machen können. Und viele von meinen Mitkommilitonen haben sogar noch im Anschluss ein Praktikum in einer anderen Stadt angeschlossen oder in der Stadt, wo sie ihr Auslandsstudium gemacht hat. Und ich finde generell, das ist auch wieder ein Punkt, wo sich zeigt, dass ähm, man ist in, an der Uni nicht nur eine Matrikelnummer, auf einen wird ein bisschen aufgepasst, aber man kann sich doch ganz frei den Studienplan so legen, wie man mag. Und wenn man noch das halbe Jahr Praktikum anschließen möchte, weil man ein bisschen mehr Praxiserfahrung braucht, dann kann man sich das nehmen und das ist sogar willkommen. Alle arbeiten an den Projekten und zur Summary ist es eher ein Feiern und Ehren der Projekte aller. Also ich glaube, zu keinem anderen Wochenende im Semester kommen alle Fakultäten und Studiengänge so nah zueinander, weil alle auf einmal ja, die Wundertüte ihres Projektes knallen lassen und ja, das vor den anderen zeigen, was sie erarbeitet haben und das auch gewürdigt wird. Und, und an dem Wochenende ist es irgendwie wahnsinnig toll, dass auch so eine gewisse Befreiung von allen kommt. Und es schauen sich die Professoren, die Eltern, ehemalige von der Universität alle Projekte an. Und man wird auch mal angesprochen oder man kommt mit Leuten ins Gespräch und dort ergeben sich dann auch wieder, hey, hast du nicht Lust, nächstes Semester auch mal ein Projekt zusammen zu machen? Und ich glaube, dadurch entsteht auch dieser tolle Zusammenhalt in der Uni, dass auch ja, 
studiengangsübergreifende Projekte auch ganz unabhängig von der Studienstruktur zustande kommen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für die ganze Universität und ähm, auch für einen selber. Also, dass, dass die Arbeit auch gewürdigt wird und nicht nur, dass eine Note am Ende ist und dann schmeißt man die Modelle weg. Das ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache und ähm, sehe ich auch als sehr hoch an und weiß ich auch, dass andere Universitäten sowas nicht haben und, und sogar zu Besuch kommen und es ganz toll finden an dem Wochenende. Also das Bewerbungsverfahren der Bachus universität hat sich eigentlich ein bisschen gestaffelt in erst das ganz normale Formalien, ähm, ähm, ja, Abgabeprozedere, sage ich jetzt mal so, also erst mit Abiturzeugnis oder Abschlusszeugnis generell, Lebenslauf und Motivationsschreiben und dann hat man eine Aufgabe gesendet bekommen, ähm, eine kreative Aufgabe. Damals sollten wir ähm, einen Regenschirm oder einen Sonnenschirm aus einem gerecycelten Material Bauen, das aber auch gleichzeitig wieder geupcycelt werden konnte und auch noch eine weitere Funktion erfüllen sollte. Und das sollten wir ähm, fotografisch und mit einem Text dokumentieren und wieder an die Fakultät zurückschicken. Und daraufhin hat man dann eine Einladung bekommen. Und dann sollten wir vor Ort ähm, uns am Vormittag in Weimar einen Ort suchen und den skizzieren. Und auch eine konstruktive kleine Aufgabe haben wir bekommen, dass wir ein A4-Blatt bekommen haben, was wir mit einer Schere so zerschneiden sollten, dass es weder einen Anfang noch ein Ende gibt, aber man trotzdem hindurchsteigen konnte als Person. Und mit den beiden Aufgaben sind wir dann zum Nachmittag wie in ein Bewerbungsgespräch gegangen, wo wir das präsentieren sollten, warum wir es auch so die Herangehensweise gehabt haben und ganz unterschiedliche bunte Fragen zu unserer Person, aber auch zur Uni, zum Studiengang gestellt worden sind. Überhaupt nicht prüfend, aber schon mit einer gewissen ja, ähm, Absicht wurden uns gestellt und dann hat es geklappt oder nicht. Also es war irgendwie schon ein ähm, schrittweises Herantasten an die Uni, was, glaube ich, auch dann wirklich die Auswahl für die Uni, aber auch für einen selber, glaube ich, so plausibel gemacht hat. Musik